అయితే అదేవిధంగా అరబిందో ఫార్మా లిమిటెడ్ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షుణ్ణి శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థల మండలం పైడు వ్యవహారం గ్రామ పరిధిలో అరబిందో ఫార్మా కంపెనీ ఉంది అందులో దాదాపు పదివేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చితోనే అక్కడ ఒప్పంద కాలపరిధి ముగిసిపోయింది ఆ తర్వాత ఐఎఫ్టి ఆధ్వర్యంలో ఒప్పందం కోసం చార్టర్ డిమాండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మేనేజ్మెంట్ చర్చలు నిరాకరించింది ఆ సందర్భంలో కార్మిక శాఖ అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగింది కార్మిక శాఖ అధికారులు అనేక సార్లు సమీక్ష చర్చలు ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఏ ఒక్క చర్చ కూడా యాజమాన్యం హాజరు కాలేదు ఈ క్రమంలో కార్మికులు అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టి సమస్యను తీసుకొచ్చి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే యాజమాన్యం దాన్ని భరించలేక కార్మికులు దాన్ని కక్ష సాధించాలని చేపట్టింది అక్రమంగా తలంపులు చేపట్టింది తప్పుడు కేసు బలహించే ప్రయత్నం చేసింది దానిలో భాగంగా దానికి పరాకాష్టగా జనవరి ఐదో తేదీ నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మరి యాజమాన్యం పథకం బన్ని అక్కడ ఒక పెద్ద గాఢ సృష్టించింది మరి బౌన్సర్లను ఉపయోగించి అదేవిధంగా యాజమాన్య అనుకూల శక్తిని ఉపయోగించి కార్మికుల మీద దౌర్జన్యానికి దిగింది కార్మికులు దాన్ని ప్రశ్నిస్తే ఆ సందర్భంగా పెద్ద విధ్వంసాన్ని ఆసరి ధ్వంసాన్ని చేసి అదంతా యాభై ఆరు మంది కార్మిక కార్యకర్తల మీదకి నాయకుల మీదకి దాన్ని మొత్తం కూడా రుద్ది వాస్తవానికి ఆ రోజు డ్యూటీకి హాజరు కాని వారి సైతం మీద కేసులు బారాయించి యాభై ఆరు మందిని పల్లె నుంచి అక్రమంగా నిలుపుదల చేసింది అలాంటి నిలుపుదల చేసే సందర్భంలో కార్మిక శాఖ దగ్గర మళ్ళీ ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఆ ఫిర్యాదు మీద ఆధారపడి కార్మిక శాఖ చర్చ జరిపినప్పుడు యాజమాన్యం వాస్తవానికి ఈ యాభై మంది మీద వాళ్ళు వాళ్ళు ధ్వంసం చేసినట్టుగా సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టాలని బాధ్యత అనేది యాజమాన్యానికి ఉంది కానీ యాజమాన్యం అలాంటి ప్రవేశపెట్టలేదు కార్మిక అధికారులు వాళ్ళని డిమాండ్ చేసి అవి అడగాల్సిన పరిస్థితి కార్మిక దగ్గర పట్టించుకోలేదు ఆ కారణంగా ఇవాళ యాభై ఆరు కార్మిక కుటుంబాలు గత ఎనిమిది నెలగా ఎనిమిది నెలగా ఇలా పని కోల్పోయి రోడ్డు వెబడిన పరిస్థితి అంతేకాదు నాలుగు వేల కార్మిక కుటుంబాలు గత సంవత్సరం కాలంగా మరి నూతన వేతన పదం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ధరవరలు పెద్ద ఎత్తున పెరిగిపోయి కార్మిక కుటుంబాలని మరి ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే వీటి కూడా ఇలా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు కార్మిక శాఖ కార్మిక శాఖ అధికారి పట్టించుకోవట్లేదు శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి యాభై ఆరు మంది తొలగింపు మీద ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఆయన సాక్ష్యాలు లేనట్లయితే వాళ్ళకి పరిగణించడం చెప్పినప్పుడు కూడా యాజమాన్యం పట్టించుకోలేదు కార్మిక శాఖ అధికారి కూడా పట్టించుకోలేదు రాష్ట్ర లేబర్ కమిషన్ గారు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది వారు కూడా పట్టించుకోలేదు మరి ఈ క్రమంలో నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడింది నూతన ప్రభుత్వం ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి హామీల్ని కార్మికులకు ఇస్తున్న నేపథ్యంలో నూతన ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్ గారికి ఈ సమస్యను నివేదించి ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేయాలని ఇక్కడ రావడం జరిగింది యాభై ఆరు మంది పనులు పెట్టించాలని నూతన ఒప్పందం చేయించాలని అదేవిధంగా స్థానికులకి డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేటువంటి ఏదైతే చట్టం చేశారో ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అరవింద యాజమాన్యం దాదాపు ఎనిమిది వందల మంది స్థానికుల్ని ఏ ఒక పేరు చెప్పి ఏదో వంక పెట్టి వాళ్ళు ఈనంలో ఉన్నందుకు ఈనంలో ఉంటూ ఉన్నందుకు తొలగించిన దుర్మార్గం వైఖరికి వంకలు పెట్టి ఆ యాజమాన్యం చేసింది కాబట్టి అచ్చట ప్రకారం కూడా మొత్తం ఎనిమిది వందల మంది తిరిగి పనులు పెట్టించాలని అందుకు జగన్ గారు పూర్తిగా చొరవ తీసుకోవాలని ఈ యాభై యాభై ఆరు మంది కార్మికులకి న్యాయం చేయాలని వేతన ఒప్పందం చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఆ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఇప్పటికైనా మా రాష్ట్ర ప్రతినిధి వర్గం అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి మా యూనియన్ తరఫున అదే మరి ప్రజా సంఘాల సహకారంతో మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నివేదించడానికి అసెంబ్లీలో వేచి ఉన్నారు కాబట్టి జగన్ గారు జోక్యం చేసుకుని మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం ప్రతి ఐక్యత Let's go!